Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Kaschencasts. Ja, in der letzten Folge haben wir über den Anime Trigun geredet. Und in dieser Folge werden wir einen weiteren Anime in Angriff nehmen, nämlich Full Metal Alchemist Brotherhood. Ja, diesmal ist auch ein anderer Gast dabei. Willst du dich mal vorstellen? Jo, Momo, ich bin, ich bin Leon. Lieblingsanime ist Parasite Maxim. Natürlich auch mit Alchemist Brotherhood. Top Anime Rewatch ich gerade nochmal. Ja. Zur Zeit schaue ich Monster. Ah, echt? Krass. Ja, so. Also, Letzte habe ich ein bisschen weniger geschaut, weil ich war mit Inuyashiki beschäftigt. Mhm. Das ist doch auch vom Gansmacher, oder? Äh, richtig. Ja. Oh Mann. Große Empfehlung. Wirklich sehr gut. Kannst du auf Netflix gucken. Die ist aber auch ein bisschen seltsam. Animation. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> aber so. Da ist dieses typische Held gegen Bösewicht, weißt du? Ja, das ist schon geil. Ne? Das haben die richtig gut umgesetzt, finde ich. Mhm. Aber so, ja, natürlich CGI. Alte, alte 3D-Animation, ne? Ja, ist... Das heißt alte, aber... CGI ist halt so ein Thema für sich, aber ist ja auch egal. Es geht ja, ja. in dieser Folge um was anderes. Nämlich um, wie gesagt, Full Metal Alchemist Brotherhood. Und, ähm, ich sage bewusst dauernd den äh, Titel Brotherhood, denn es gibt zwei Serien von Full Metal Alchemist die als äh, Anime adaptiert wurden. Einmal Full Metal Alchemist und einmal Full Metal Alchemist Brotherhood. Und ähm, Full Metal Alchemist Brotherhood ist halt äh, im Grunde genommen die 1 zu 1 Umsetzung des Mangas. Oder gibt es da auch ein paar Änderungen? Weißt du das zufällig? Ja, die erste Folge. Ach, ist die auch anders? Äh, die soll Filler sein. Aber äh, finde ich trotzdem sehr gut. Vor allem, die deuten da so viele Sachen drauf an, die dir erst fallen die erst auf, wenn du bereits die ganze Serie schon geguckt hast. Die, das auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Die deuten zum Beispiel an, dass ja Spoiler darf man ja haben ja gesagt ne. Ja, also, das ist ein Spoiler Podcast nur zur Info. Ja, ich sag jetzt nicht direkt, wer steht da so, was die darauf andeuten. Zum Beispiel das mit der Armee die Sache. Ja. Weil dieser, das war dieser Wasseralchemist, so weit ich weiß. Ah, stimmt. Der stimmt, hat, ja. Ja, der hat ja gegen die Armee gestellt und meint ja ganze Zeit zu äh, Ed, Edward. Mhm. Dass die Armee in Gefahr sei, dass sie nicht das ist, was du denkst und so. Und ja. zu dem Zeitpunkt weiß ich eben noch nicht, was passiert ist. Und du denkst, da ist einfach irgendwie so ein Amokläufer, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber nachher, wenn du, wenn du die Serie geguckt hast, dann verstehst du sogar seine Absichten teilweise. Stimmt, ich habe das voll vergessen irgendwie. Also ich habe es aber auch länger auch nicht kurz, geguckt, die erste Folge. Dem noch kurz äh, Vater gezeigt. So heißt er ja. Der Böse. Echt? Da haben die den auch gezeigt? Äh, ganz kurz, ja. Krass. Ich weiß, ob es nur so eine Silhouette war oder ob die den nur. Ich glaube, die haben den teilweise gezeigt. Ja, ich glaube, die haben den. Gesicht konntest du nicht. Auf diesem Thron gezeigt, oder? Richtig. Ja. Aber man konnte ihn auf jeden Fall erkennen. So die Frisur und so. Ist ja, ja einzigartig. Ja. Und Ding, das fand ich schon nice eigentlich. Ja. Und äh, ja, Full Metal Alchemist, äh, die Originalserie von 2003 ist die, glaube ich. Die ist halt ja. einfach. Ähm, am Anfang, glaube ich, folgt die so ein bisschen dem Manga, aber driftet halt dann in eine komplett andere Richtung ab und ist halt im Prinzip wie bei einigen anderen Serien, die so äh, wie zum Beispiel Akamaga Kill oder so, das ist ja, ja auch, äh, weicht am Ende ab vom Manga. Nur, dass es bei Fullmetal Alchemist ähm, ziemlich schnell abweicht und es mehr zu so einer Original-Serie wird. Ähm, weißt du, ab wann das abweicht? Das weiß ich, ich nicht. Die, ich habe nur die ersten Folgen geguckt. Ich glaube, das weicht schon ab Folge 6, 7 ab. Also das hat echt nicht viel mit dem Manga zu tun. Mhm. Aber naja, der Manga war ja damals auch noch nicht wirklich ähm, fertig. Also ich glaube, der war da irgendwie bei der Hälfte oder so. Weiß ich nicht. Das ja, ist das weiß ich Ding. Nicht zu. Ja, und äh, für die Leute, die diesen Podcast aus irgendeinem Grund schauen sollten, aber keine Ahnung über den Anime haben, für die gibt es jetzt noch mal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung der Story. Warum auch immer, aber ich will natürlich jeden hier berücksichtigen. 
Den ja, in Fullmetal Alchemist. Wenn man sich den anschauen, ne? <lacht> ja. Wenn man sich den Anime anschauen, große Empfehlung. Schaut euch den Anime an. Und nicht die Originalversion. Brotherhood. Bitte. Also, in Fullmetal Alchemist Brotherhood geht es um die beiden Alchemisten-Brüder Edward und Alphonse Elric, die beim Versuch, ihre tote Mutter wieder zu beleben, äh, einige Sachen opfern mussten. Äh, Edward mhm. musste dabei sein Bein opfern und äh, Alphons sogar seinen kompletten Körper. Und Edward musste dann im Nachhinein, um Alphons, an ein, an Alphons Seele an eine Rüstung zu binden, seinen Arm noch opfern. Das heißt, er hat im Prinzip zwei äh, Körperteile verloren. Und äh, ja, die beiden suchen sich äh, jetzt einen Weg, wie sie ihre äh, Körper wieder zurückkehren können. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich die Story. Und dann äh, weitet sich das Ganze noch so viel weiter aus, als es jetzt scheint. Und ähm, ja, guck die einfach. Ja, die, die erfahren dann noch Geheimnisse von Alchemie zum Beispiel. Mm, die Steine ach. Weißen spielt eine ganz große Rolle. Ja. Denn die brauchen ihre Körper wieder zu erlangen. Ja, Aber und der Zeit erfahren die auch Sachen über die Steine Weißen. Mhm. Und man darf halt auch nicht Chance, vergessen, ja. äh, also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber in dieser Welt gibt es halt sowas wie Magie, sage ich mal. Das ist halt äh, Alchemie. Und damit können die aber, durch aber den... Mit. Ja, dadurch ich können die halt gesagt. durch den äquivalenten Tausch, also da müssen etwas Gleichwertiges geben, damit sie etwas Gleichwertiges erschaffen können. Ähm, einfach so aus dem Nichts rausholen. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Die Kämpfe eh nur, finde ich, äh, ein wenig an Avatar, weil doch sehr viel mit Elementen gekämpft wird. Erde zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Wie du auch meintest, dass äh, in der ersten Folge dieser Wasseralchemist oder so, keine Ahnung. Mhm. Der, der, hat, der hat äh, Wasser, der hat die Form von Wasser benutzt, der hat den da Wasserdampf benutzt, Eis. Ja, das, und halt Wasser. Ne? Muss auch, ey, Blut, Blut hat, sein Blut hat er auch benutzt. Echt? Und ich auch so, ja, ja, Einfach blutbändiger so. Hat ja, echt ja. was von Avatar so. Aber. Wer ist naja. dein Lieblingscharakter? Äh, mein Lieblingscharakter? Mhm. Das ist äh, echt ein schwieriges Ding bei der Serie. Also, es gibt echt einige Charaktere, die ich gern habe. Aber ein Charakter, den ich wirklich mit hundertprozentiger äh, Sicherheit als einen meiner Lieblingscharaktere äh, betiteln kann, ist äh, Roy Mustang, ja. aka der Flame Alchemist. Hat, der hatte einfach die ganzen Momente. Ja, also wirklich viele Lieblingsszenen aus der Serie ha haben auch mit ihm zu tun und ähm, ich finde seine Charakterentwicklung auch sehr interessant, äh, mhm. aufgrund äh, eines bestimmten Todes von einem Charakter. Es ist ja ein Spoiler-Podcast, muss ich jetzt nicht dauernd sagen. Ähm, ich meine damit nämlich äh, den Tod von Hughes. Wird er so ausgesprochen? Keine Ahnung. Ja, und, das ist richtig, ist richtig. Und äh, der ist halt in einer recht frühen Folge gestorben. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Irgendwie Folge 12 oder so. So ungefähr, ja. ja. Und das Ganze war schon ziemlich traurig. Und äh, dadurch hat halt ähm, äh, Roy ziemliche Rachegelüste bekommen und ja, weil er ähm, unterdrückt hat. Ja. Die hat er halt ähm, an manchen Stellen der Serie dann ziemlich stark gezeigt und das waren halt die Momente, die auch zu meinen Lieblingsmomenten zählen. Mhm. Und Zwei Stück waren das, ne? Ja, ich, ich glaube schon, ja. Und ähm, die hängen auch, glaube ich, beide mit, ja doch, doch, die hängen beide mit Homunculi zusammen. Ja dem Hauptantagonisten Pack, sage ich mal, der Serie. Und ähm, ja, es, also wir kommen später nochmal dazu, weil wir fokussieren uns jetzt, glaube ich, erstmal so auf die Charaktere an sich. Ähm, oder im Prinzip kann ich auch eigentlich direkt die Szenen dazu sagen. Ja, klar, wieso nicht? Ja. ja, die erste Szene war die mit äh, Last. Oder ja doch, doch, die hieß so. War ja, ähm, die Homunkeli wurden ja aufgeteilt in die sieben Todsünden. Mhm. Und ähm, da war es ja so, dass. Ähm, oh, wie war das nochmal? 
Ähm, die waren, die wollen, glaube ich, in so ein Forschungslabor rein. Mhm. Da war Edward war ja gar nicht dabei, der war ja irgendwie auf Reisen. Da war Alphonse, Hawkeye, dieser andere Rüstungstyp. Ja, stimmt, dieser stimmt. Mensch, dieser Fleischer, dieser Mörder. Ja, <lacht> das war auch witzig. Äh, Roy und äh, Havoc hieß er, glaube ich. Ja, stimmt, Havoc hat auch später auch äh, seine, seine, also er konnte später nicht mehr laufen. War gelähmt, ja, genau. Ja. Äh, ist ja da passiert. Die wollten ja irgendwas untersuchen. Ähm, nee. Ich weiß nicht, ob die denen gefolgt sind oder ob die, ob die da einfach nur was suchen wollten. Auf jeden Fall wurden ja mhm. von Last dann kurz fertig gemacht, platt gemacht. Mhm. Man dachte, die Serie wollte den Anschein geben, dass Roy Mustang gestorben ist. Hat Last ja auch gesagt, dass er gestorben ist. Dann kam er wieder, indem er sich die Wunde ah, in ja, ja. Zuge zugeschweißt hat. Ja, das war auch eine ziemlich geile Pose, muss ich sagen, und als und er da so stand. Seinem, ja, und mit seinem Blut den also den Kreis gezeichnet hat auf seiner Hand. Ja, das war geil. Also das war echt geil. Der Kamera-Junge hat den komplett fertig gemacht. Man dachte ja noch, Homunculi unbesiegbar. Ja, Junge. Hat er hat einfach so Arten lange gehabt. weitergemacht mit den Explosionen und dem Feuer, bis ja, einfach überhaupt nichts mehr übrig war von ihr. Das war schon krass. Das war echt krass. Dann hat ihn gegen Envy fand ich habe ihn noch mal heftiger, ne? Gegen Envy, oh. Das war der andere Moment, weil da war halt auch so richtig, da musste äh, Dings... Oh, wie heißt nochmal die Freundin da von okay. Mustang? Okay, okay. Ah. Äh, sie musste ihn ja sogar stoppen, mhm. weil das wirklich zu viel wurde und er hat Envy schon ziemlich krass gegrillt. Also. Aber was Envy auch alles getan war, hat, hat ja. er huge, good, huge, keine Ahnung, Mann. <lacht> hat ihn ja getötet, den Freund von Mustang, hat doch den Krieg verursacht. Ja. Also nicht verursacht, aber. Ja, Envy. Den ersten Schritt, sag ich mal, gemacht. Ne? Ja, ich meine, generell alle Homunculi bis auf ähm, Pride, glaube ich. Wobei eigentlich. Greed, oder? Ja, Greed auch. Ähm, sind halt ähm, im Kern einfach nur böse. Beziehungsweise, nee, im, im Kern sind sie nicht böse unbedingt. Sind sie, sie sind halt immer nur eine Todsünde. Und bei Envy zum Beispiel ist es einfach nur, weil er neidisch auf die Menschen war. Und äh, deswegen wurde er so böse, weil es halt einfach sein Charakter ist. Und ähm, ich fand es auch ziemlich krass, wie Envy sich danach sogar selber umgebracht hat. Also er hat sich ja in dieser komischen Miniform, die ja eigentlich seine richtige Form ist, äh, den Steinerweisen so rausgezogen. Ähm, Ach, stimmt, ja genau. Ja, das war krass. Ja, das war... Das war sehr, sehr, sehr am Ende, ne? Ja, das, das war bestimmt in den letzten zehn Folgen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Nein. Aber das also war krass. Den, Vers den vermisst man nicht, weißt du? Ja. Da war auch ein guter Antagonist, muss ich sagen. Ja, also ich finde so äh, zum Beispiel so ein Homunculi wie ähm, äh, Gluttony, der hat halt nicht ja. so einen richtigen Charakter. So. Der wollte einfach nee. nur fressen die ganze Zeit und ähm, da hat es mich jetzt nicht gejuckt, wenn er gestorben ist oder so. Ja, als die Sache, was da passiert ist, war halt eben, dass er, da war doch so ein Tor zur, zu was war, Tor zur Wahrheit. Mhm. Soll ja gewesen sein, ist ja ein Fehlschlag gewesen. Und mhm. da gab es doch, ich komme an eine Folge, wo die in seinem Bauch waren. Wegen Edward und ja. Andy. Ja, ja, stimmt, stimmt. Da mussten die irgendwie auch so äh, Edwards äh, Stiefel essen, kein Plan. Ja, genau. Weil die hätten dann gar nichts zum Essen. Edward hat seine Lederstiefel. Die haben ihn gegessen. Da hat man, glaube ich, auch zum ersten Mal die wahre Form von Envy gesehen, wo man seine ja. Seelen auch äh, sieht, also die ganzen Seelen von den Leuten, die er getötet hat. Das waren die, die er in Isch Ischwal getötet hat, oder? Ja, ich glaube unter anderem. Aber ich glaube, es waren sogar alle. Aber ich weiß es nicht. Alle? Hm. Hm. Wo mit Eichmann so viele gute Charaktere, Bradley, ja. auch auch wenn er ein Böser war, fand ich ihn einfach nur extrem krass. Er kämpft einfach mega cool, cool Alter. Ja, also... Sein zwei Schwert, dann geht der ab, Junge. Ist krass. Vor allem diese Momente, wo so Schatten über seinen beiden Augen ist und nur das eine Auge so rot leuchtet, das sieht richtig krass ja. aus. Das war gegen Link, war das, ne? Ja. Ziemlich sicher. War auch wo ihn geflohen ist und dann ab da, ab da wussten die dann, dass er ein Homunculi ist. Aber irgendwie hat es also auch niemand gejuckt. Ab da wusste es Edward. Ja, stimmt. 
Und irgendwann hat es ja auch die Regierung äh, rausgefunden und die hat es irgendwie auch nicht gejuckt. War's, war das nicht irgendwie so? Also die wussten das ja. ja. Die waren ja unter mit, mit, mit einer Decke. Deswegen hat auch der in der ersten ah, Folge stimmt, äh, stimmt. gegen die Armee gekämpft. Stimmt, stimmt, stimmt. So war es. <lacht> Aber jetzt, wo wir gerade auch bei Ling waren, ähm, ihn mochte ich auch sau. In der Kombination und ich mit hatte, hatte die beste Charakterentwicklung. Das war echt geil, weil irgendwie als Greed zum ersten Mal aufgetaucht ist, in seiner normalen Form, sage ich mal, ja. war der ja einfach nur so ein ganz normaler äh, Antagonist. Ja, das, ich fand es ich damals schade, äh, dass er so früh schon gestorben ist. Äh, meinst du Aber seinen richtigen Tod oder in dieser normalen Form? Äh, seine, wie meinst du das jetzt? Also, also am Ende ist er ja gestorben, als er äh, in Links Körper noch war und dann hat er... Ähm, Dings Vater noch irgendwie. Ähm, irgendwas hat er da noch gemacht. Weil Vater hat ihn doch irgendwie rausgezogen und dann ist er nochmal richtig gestorben. Weiß ich nicht. Also ich meine aber in seinem eigenen Körper. Okay. Ja, Oder das, das... er wurde in Lava gebadet. Mhm. Ja. Fand ich, fand ich damals schade, weil ich fand den echt interessant. Auch. Ich fand seine Fäh Fähigkeit fand ich übelst nice. Ja, Junge, der sah auch einfach aus irgendwie wie so ein Terminator oder so. <lacht> Weiß ich auch nicht. Ja, man, aber dann Link und Greed, Junge, wo die eins waren, war das richtig. Ja, das ich war mein, richtig. Von der, so, die, von der hat so viele gute Duos, ne? Er hat ja. Alphonse, Mustang, Hawkeye, Link und Greed. Und das hier. ist echt, das, das fällt mir gerade so auf. Es ist schon. Und dieses kleine Mädchen und der Hund. <lacht> ja. Oh. Das ist auch eine krasse Folge, ne? Ey, also die Folge mit der Chimäre, das war ja ziemlich am Anfang. Folge 8 oder so. Ne, Folge 4 vielleicht, und ich weiß nicht. Digga, also die Folge hat mich richtig auseinandergenommen. Also, als ich nicht die Serie so angefangen habe, dachte ich so, ja, ganz nice Serie, so. Junge, und dann gucke mhm. ich die Folge und ich sehe so, ja, voll schön irgendwie, die spielt mit dem Hund und so. Man dachte generell, gerade seit der Anime war so ein bisschen... Bisschen fröhlicher, weil die auch immer dazwischen sehr viele Comedy-Sachen waren. Mm. Aber dann, Junge. Junge. <lacht> es war nicht mehr normal. Ne? Ey. War richtig krass. Ab da dachte man so, okay, Digga, das ist das schlimmer, als man sich vorstellt. Das ist ein bisschen so, krank in, auch. In ein Anime ist, finde ich, vielleicht sogar die heftigste Szene. Das war schon krass. Vor allem, weil es halt so über, äh, überraschend kam, so. Ey, Auf jeden Fall. Niemand hätte damit ge gerechnet. Und es ist auch absolut krank gewesen von dem Vater da. Mhm. Und äh, gerne kurz danach von Scar getötet. Das war auch eine richtig geile Szene. Also, Scar generell mag ich auch voll gern. Ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ich finde ihn, ich finde ihn richtig nice, aber er gehört nicht zu meinen Lieblingscharakteren, weil ich finde. Ich verstehe seine Absichten, aber wie er kämpft, ist anders, aber ich finde. Mhm. Ja, das finde ich jetzt nicht so spektakulär. Kann ich auch verstehen, aber ich weiß nicht, irgendwie mag ich den. Es ist, ist aber auch so ein ja. äh, geiles Ding, ähm, dass die äh, Leute von Ishwal auch alle rote Augen hatten und irgendwie ist es so ein Fluch in Animes, dass Leute mit roten Augen oder so ein Clan, der muss einfach sterben so. Der muss ausgelöscht werden. Oh, <lacht> es ist immer Alexander. so. Alexander. Hey. Ich weiß auch Gibt's nicht, was noch da was. Gibt's noch was? <lacht> ähm. An mir fällt nichts mehr ein. Mm, nee, ich, also mir auch nicht. Ja. <lacht> das ist trotzdem witzig irgendwie. Und halt ähm, generell, ich weiß nicht, ich mochte einfach Scars Design so. Mit diesem Tattoo mhm. auch an dem einen Arm, was er ja von seinem Bruder mal bekommen hat, bevor der mhm. äh, gestorben ist. Und... Ähm, Generell war das auch ein Aspekt, der ganz interessant war an Full Metal Alchemist. Ähm, dieses mit Ishwal. Äh, und zwar, dass das halt so im Prinzip auch übertragbar aufs echte Leben war. Und das ist, finde ich, auch wichtig heutzutage bei einem Anime oder Manga, dass man so einen Bezug zur Realität haben kann. Oder hat. Ähm, weil im Prinzip ist es ja wie... Also es ist einfach Völkermord gewesen da. Und ja. Ähm, ja, es gibt dem Ganzen einfach irgendwie noch sowas, sowas ähm, zum Nachdenken, sage ich mal. Finde ich einfach ganz nice. Mhm. 
Ishwai spielt auch sehr, sehr große Rolle im Anime. Ja. Und äh, wo wir gerade auch bei okay. Ishwai sind, oder was sollst du noch sagen? Nein, nein. Achso, okay. Okay. Ähm, Ich fand auch äh, Kimblay, ja. der war auch ziemlich geil. Also er war zwar nicht so präsent, fand ich, also er ist irgendwie ziemlich schnell abgekratzt am Ende. Aber Junge. Der kam auch erst relativ spät. Junge, der ist so stylisch einfach, dieser Typ. Ab, ab Bricks, also die mir davor schon immer gezeigt und Rückblicken und so, oder ja. wieder in der Zelle saß, aber so richtig in Action hat man den erst ab Bricks gesehen. Ja, aber Junge, wirklich stylisch der ja. Typ. Also dieser weiße Auf Anzug, <lacht> das sieht einfach zu krass aus. Und das war halt auch so ein Antagonist, der halt wirklich nur böse war, der hatte keine guten Absichten oder irgendwas. Und das, finde ich, braucht man auch manchmal, weil ich finde schon Antagonisten, die einen, einen guten Kern haben, also beziehungsweise einen guten Grund haben, das alles zu machen, sind besser als so Hau-drauf-Typen, sage ich mal. Mhm. Aber ich finde, ein bisschen ist es auch übersättigt mittlerweile und deswegen fand ich das mal eine ganz gute Abwechslung. Ja, auf jeden Fall. Der sticht auch gut heraus von den anderen Besuchten, finde ich. Ja, also vor allem auch wegen diesem Weiß irgendwie. Weiß nicht, das... Ich weiß, hat, hat er irgendwie einen Vorteil gezogen, dass er bei denen mit, also mit denen gearbeitet hat? Ja, wahrscheinlich schon wegen Steiner Weisen, ne? Der hatte doch zwei Stück sogar gehabt, oder? Ja, ja, den, hat er, den einen hatte er irgendwie immer im Mund. Ich weiß auch nicht. Ja, das, das war ja der Erste, der hergestellt wurde. Ja. Er hat ja im Mund versteckt. Irgendwie so war das. <lacht> hat er einfach einen Lutschbonbon gehabt die ganze Zeit. Aber hat er nachher noch einen... Ja. Mhm. Aber so wurde der nicht irgendwie auch... Nee, warte, der konnte sich doch auch safe so äh, befreien aus dem Gefängnis, oder? Die haben den nicht rausgenommen, die Homunculi. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, Bradley hat den nachher äh, freigelassen. Bin ja. ich, ich bin mir sicher, ich weiß halt, dass der... Äh, Ach, warte mal, war der, äh, war der da so im Gefängnis? Hat der? der war im Gefängnis. Ja, aber war der auch war der da, wo Bradley äh, regiert hat, so? Ach so, Bruder. Das weiß ich nicht, ich glaube, ich, ich, keine Ahnung, ich glaube nicht. Hm, na ja, gut. Aber der hat ja, der, der hat ja dann Winry als Geisel genommen, um, also Winry wusste das nicht. Ah, stimmt, ja. Aber Edward und Alphons wussten das halt. Ja. Der hatte auch nicht die Absicht, dir irg irgendetwas zu tun oder so, aber mhm. einfach vorsichtshalber. Und ich habe letztens nur, ich, ich bin gerade bei, das nochmal zu rewatchen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass Bradley ihn freigelassen hat, damit er so Aufsicht hat. Weil Bradley hat auch, äh, der hat auch schon mit Winry gedroht. Mhm. Und das wenn die was machen halt, weißt du? Ja. Ja, Winry äh, fand ich auch eigentlich einen ganz nice Charakter, so, wo wir gerade mal von ihr sprechen. Mhm. Ähm, aber ich fand sie jetzt auch nicht so krass, dass es sich jetzt sagen würde, sie ist einer meiner Lieblingscharaktere, also. Ja. So nice to have, weißt du? Ne? Ja, also. Vor allem, ich dachte mal eine Zeit lang, es ähm, wäre irgendwie dieselbe Person, kein Plan. Als ich das mal angefangen hatte. Mhm. Aber naja. Hat sich ja schnell herausgestellt, dass es nicht dieselbe Person ist. Was war denn so deine Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene. Ja. Mm. Beziehungs, also beziehungsweise Lieb Lieblingskampf. Lieblingskampf? Das ist schwierig. Es gab so gute Kämpfe auch in der Serie. Beide am Ende. Boah. Also ich habe noch... Ähm, ja? Das war, glaube ich, Skagi Bradley am Ende. Ich weiß ja, nicht, ob ja, der das auch noch mitgekämpft hat. Ich meine aber schon. Das, das war krass, weil da hat Bradley auch mal am Ende so den Zorro gemacht und einfach das Schwert so in den Mund genommen. Mhm. Man dachte ja gerade, Bradley, niemand gegen diese Chance. So. Ja. Das war schon geil. Mhm. Haben die auch beide ihre Rache bekommen, ne? Greed, weil er eben da von, von Bradley gefangen genommen wurde. Mhm. Und sogar wegen dem Krieg halt. Mir ja. hat es gefehlt, dass da die Rache an äh, dass er Rache an Andy genommen hat, hat er ja nicht geno genommen. Ja. Aber das Ding mit Envy war halt auch hat. einfach so, Mustang äh, musste das machen, weil 
der hatte irgendwie die ganze Zeit ja. schon dieses, dieses diesen, ähm, also er musste es einfach machen, sag ich mal. So. Und, ähm, Was man ja? Was man mit der Arsch ist auch richtig nice finde. Erstens die Soundtracks. Boah. Vor die allem die Openings auch. Ich liebe die auch Openings. Auf jeden Fall die Openings. Was ist dein Lieblingsopening? Boah, ey, das ist Meinst wieder so eine rein. Frage. Das erste ist halt auch so ein Klassiker. Das erste habe hab ich zu oft gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist gut, aber zu oft gehört. Ich fand, glaube ich, das glaub zweite ich. am besten. Ja, ist auch gut. Und die Hintergründe, wie die gezeichnet sind. Ja, also... Fällt mir immer wieder auf. Mit das ist echt sind nicht so klassisch mit Copics gezeichnet, animiert. So sieht mehr aus, als wären die mit Acrylfarben. Mhm, Wasserfarben, Aquarellfarben ja. gezeichnet wurden. Ich mag das so, diesen Style. Ja. Boah, aber Find jetzt nochmal nice. wegen den Kämpfen. Ich fand halt auch jetzt zum Finalkampf nochmal... Äh, war halt auch so eine meiner Lieblingsszenen dabei, wo äh, Al sich geopfert hat, um Eds ähm, Arm zurückzuholen. Das ah, war jo. das war richtig geil. Oh, und wo ich es gerade sage noch, ähm, einmal als ähm, Al, ich glaube, das war der krasseste Kampf von ihm, äh, da hat er nämlich einen Stein der Weisen bekommen. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, aber mit diesem Stein der Weisen hat er es geschafft, gegen Pride und Kimberley gleichzeitig zu kämpfen. Also zu rechts von Link, ne? Äh, nee, nee, mit, äh, von L. Achso, von L, ja, weil du bist gerade kurz abgehackt, deswegen habe ich das nicht gehört. Achso, ja. Ich meinte L auf jeden Fall, der hatte, ähm, Ah, den... das war, wo der die dann gefangen genommen hat, ne? Ja, ich glaube schon. Er hat halt irgendwie einen Stein der Weisen bekommen. Jugo mäßig wie von Naruto. Ja, 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 ja. Und dann hat er halt und dann, irgendwie so... Dann zum und da wurde Kimble, glaube ich, aufgefressen von Pride, kann das sein? Ja, ja da ist er, glaube ich, da ist er auch gestorben, glaube ich. Oder? Glaube ich schon. Ja. Ich meine schon. Das war, das war echt nice. Der Kampf. Mhm. Einfach so, das war ja generell laut ihn selbst und Edward, der Stärke von den beiden. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt am Ende gewesen ist, aber mm. auch generell, das hat, mich, das, hat mich, das hat mich sehr gewundert, weil Edward, der konnte ja am Anfang, konnte Edward, äh, Archim also konnte er die ganze Zeit, aber Alphonse konnte das nicht, und zwar, dass mm. die Alchemie ohne einen Kreis zu zeichnen benutzen können. Ja. Weil er halt nicht die Wahrheit... Da dachte ich auch schon, wie, wie, wie kann, wie kann Alphons stärker sein, weißt du? Mhm. Und dann, so ab Folge 20 ungefähr, hat er auch die Wahrheit gesehen. Dann konnte die Archimie auch ohne den Kreis benutzen. Ja. Das war echt geil. Also generell so dieses Ganze mit der Wahrheit und so. Mhm. Ähm, Boah, das am Ende mit Royal Mustang war auch heftig. Boah, ey. Das hat mir aber auch echt... Also ich bin ja froh, dass er am Ende noch sein Augenlicht zurückbekommen hat. Aber er, als er es dann verloren ja. hat, es war echt. Aber es hat auch geile Momente äh, gebracht, als, ähm, als er dann so geleitet wurde von Hawkeye. Ja, das war nice. Der hatte ja dann die Möglichkeit, wieder dazu sein Augenlicht zurückzubekommen, weil der hat ja in Steine weisen, hat der ja Havoc gegeben, ne? Mhm, damit er wieder laufen kann. Damit er wieder laufen konnte, ja. Aber wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, hat er auch danach, also man hat es nicht gesehen, aber er hatte äh, danach äh, noch die Chance, sein Augenlicht zurückzubekommen. Weiß ich nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie schon Dr. Marco oder sowas gesagt haben, dass sie noch einen Stein der Weisen übrig haben. Ja, ja irgendwie war sowas war da. So. Ja. ja. Irgendwie so, ne? Ja. Und ich weiß halt auch nicht, ob man jetzt äh, mit einem Stein der Weisen mehrere Sachen machen kann. Also einmal halt die Beine heilen und das Augenlicht zurückgeben, weiß nicht. Ich meine, einfach kriegt seinen ganzen Körper wieder. Ja, das ist das Ding. Und der ist ja auch komplett weg Aber gewesen. Also, dem die Stände weiß, haben die ja nicht an, haben die ja nicht an Elfons benutzt. Es war am Ende irgendwie so, dass ah, er nee, seine nee. Kräf Kräfte opfern musste. Ja, ja, der hat sein eigenes Tor der Wahrheit so gegeben. Ja, irgendwie so war das. Ja. So dass Elfons seinen Körper wieder zurückbekommt. Mhm. Das war echt geil. Also die Szene, wo 
äh, er sich so geopfert hat. Fand ich echt gut. Ja, werde ich ja bald nochmal sehen, ne? Ja, wirst du heute noch? Werde ich bald nochmal sehen, die Szene. Achso, wirst du bald nochmal. Ja, 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 wo bist du gerade nochmal? Welche Folgen genau? Weißt du das? Ähm, Folge weiß nicht, weil bei Netflix ist das ja immer so alles unterteilt in Staffeln, ah, weißt du? stimmt. Bei Netflix ist es auch so Aber dumm gemacht, dass es sind irgendwie fünf Teile unterteilt. Was für Teile, Junge? Ja. Fünf Openings, fünf Teile halt, ne? Ja, das ist ein bisschen seltsam so. Ähm, ich glaube, ich bin ungefähr bei Folge 30, 34, ungefähr da so. Ab dem, ähm, die werden ab dem jetzt, ich glaube, in der nächsten Folge werden die jetzt nach Briggs geschickt. Mhm. Dann ja, dann geht's so bis bei der Hälfte, ja, so. Ja, ja. ja. Ab Briggs wird ja auch, geht die Story ein bisschen langsamer voran. Ja, aber da ja, gibt es halt viel Sachen. Input so von der Story. Ja, und die stellen auch viele neue Charaktere vor, die die erstmal behandeln mussten. Zum Beispiel Armstrong. Ich weiß gar nicht, wie die im Vornamen heißt. Oh, also der Louis Armstrong und äh, seine Schwester. Ist die nicht irgendwie Olivia oder so? Keine Ahnung. Kann sein. Dann gibt es hier noch äh, Miles, hieß der. Ist ja auch ein Nischwala. Ja, stimmt. Der da ein Soldat ist, ein Oberkommandant, mhm. glaube ich. Ja. Diesen, dieser eine fette, dieser eine richtig krasse Typ mit dieser fetten Automail. Ja, und zudem auch ähm, noch kurz eine Sache. Äh, fand ich tatsächlich ziemlich traurig, als der am Ende gestorben ist. Ich weiß nicht wirklich warum, aber die Musik hat es mir da irgendwie angetan. Da gab es ja, am Ende also, nämlich. Nicht, da gab es so einen kurzen Kampf. Nicht, ist, mach du, mach du. Da gab es so einen kurzen Kampf äh, zwischen ähm, diesem, diesem Opa, der immer Ling gefolgt ist. Ich weiß nicht mehr, wie der mhm. heißt. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. dem dem äh, großen Typ mit der Kettensäge. Hat er denn eine Ket Kettensäge? Keine Ahnung. Ich, sowas ähnliches. Ja, irgendwas auf jeden Fall. Und die sind halt dann ja, gestorben und haben es dann... Oder so. Ja, irgend sowas Fettes. Ja. Und äh, die haben es halt dann trotzdem geschafft, obwohl, also die sind beide gestorben, aber haben es geschafft, dass ähm, Bradley runtergeschmissen wurde von der Mauer. Also ja. hat den zumindest noch ein bisschen Zeit gebracht. Der Alter hat sich doch äh, selbst geopfert, ne? Der hat doch seinen, Luft, äh, seinen Körper in die Luft gesprengt. Ja, ja, und dann hat Bradley einfach den übelsten MVP-Move gemacht, hat einfach die, die Dinger so gekappt mit seinem Schwert. Ja. Der ist schon bitter gewesen. Okay. Beim Up Bricks, am Ende von Bricks, wo da so die Action abging, wo die da Kimple austricksen wollten, ab da, finde ich, ging es richtig ab. Die ganze ja. Zeit. Da kam noch Slot hinzu. Boah, der ganze Tunnel gegraben ja. hat. Also das, das war zwar ja. auch so ein Homunculi, der keinen Charakter besitzt, aber war trotzdem ein guter Fight so mit den ähm, Armstrongs. Armstrong und der Mann von der ah, Meisterin stimmt. von Ed und Alphons. Ich weiß yep. nicht, wie die Meisterin hieß. Keine Ahnung. Aber das war witzig auch der so. Auch ja, er und Armstrong, wo die zusammen gekämpft haben. Ja, ja, direkt so beste relativ Freunde. ähnlich. <lacht> mhm. Oh Mann. Ich bin gerade dabei mit einem Kumpel das Ganze zu rewatchen und sein Lieblingscharakter ist momentan Armstrong so, was ich ein bisschen verwundert <lacht> Okay, also Armstrong habe ich tatsächlich auch so gar nicht auf dem Schirm. Die männlichen oder weiblichen? Ja, Kev eigentlich ganz cool. Mein, so, männlichen aber, so, oder? So Box, Boxermäßig, weißt du? <lacht> Kev, ja. So Mike Tyson. Ja. Dass er auch immer wieder nackig ist, Alter. <lacht> Jedes Mal. Hat mich auch so ein bisschen erinnert an äh, Grey aus Fairy Tail. Hast du mal Fairy Tail geguckt? Äh, ersten, ich. Ich glaube, 30 Folgen ungefähr. Ich habe das mit Gaji gesehen, aber nachher. Ich weiß nicht. Da war halt permanent Action und so. Die wenig Story. Animation ja, fand ich jetzt auch nicht so gut. Ich mag Fairy Tail halt, halt aber einfach so, echt alles gar nicht. Alles fehlt halt. Ja. ja. Das Ding ist halt auch mit dem ganzen Fanservice. Ich bin jetzt eigentlich nicht unbedingt jemand, der da direkt rumholt, so, aber bei Fairy Tale war es halt am Ende einfach nur noch der Plot. Also, mhm. da gab es legit so eine Szene, die hatten gerade so einen richtig heftigen Kampf und dann ist da so eine, die gerade kämpft hat und die hat sich so äh, stark verletzt und wo hat sie sich verletzt? An der Brust. Und dann zieht sie sich da ja. so aus an der Stelle. Digga. 
Gibt, es kommt ja auch bald ein Anime von der Fortsetzung, ne? In Zero. Ich hab so keinen Bock. Und der Hauptcharakter aussieht wie Grey. Ein Happy sieht wieder genau, da ist ein Happy, der genauso aussieht. Ich, ich habe einfach so keinen Bock mehr drauf. Weil es ist immer Und dasselbe. Grad, Mit Kraft ja. der Freundschaft. Oh Mann. Der hat doch vor Fairy schon ein Werk gemacht. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber diese, diese kleinen Wesen, zum Beispiel dieser Schneemann, so der kam davor. Ja, das hieß, glaube ich, Rave oder so. Auch. Genau, ja, Rave. Die Charaktere sahen noch wieder aber halt identisch aus. Ich hatte da das Gefühl, also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe bei dem das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist als äh, Fairy Tale, weil äh, das alte Fairy Tale mochte ich auch mehr als das neuere, sage ich mal. So bis Band 12 oder so ist Fairy Tale echt gut, finde ich. Und ab da mhm. stürzt halt so ein bisschen ab. Das ist so das Ding. Aber, ähm, ja. An der Stelle würde ich auch zurückgehen wieder zu Full Metal. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, den Kampf von Louis Armstrong und ja, ich stimmt. Nicht, ja, Bridge siehst der. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Wer es halt gesehen hat, wird es wissen. Ja. Und, ähm, ja. Ansonsten, ich, ich glaube... Ja? Bei Punkt mit der Arsch, ja? fand ich auch die Philosophie dahinter, finde ich richtig interessant. Zum Beispiel, dass die, dass die immer etwas geben müssen, um was herzustellen. Da bin der äquivalenter Tausch. Dass ja. sie etwas Gleichwertiges geben müssen, um zum Beispiel was zu erschaffen. Ja. Deswegen war das ja auch so bei der Mutter, dass die ihm Körperteile gegeben haben. Mhm. Und Alfen sogar seinen ganzen Körper, aber daraus kam halt so, sag mal, eine Missgeburt raus, dass es nicht mal die Mutter war. Ja, und das und hat er auch hat gezeigt, auch, man kann ja keine Menschen äh, transmutieren, ja. nennen die das ja. ja. Mhm. Und ähm, das ist halt auch eine gute Message so, dass halt, also gut, ich würde jetzt nicht versuchen, irgendjemanden wiederzubeleben oder so, aber, ähm, dass halt tote Menschen nicht nochmal wiederkommen. So, das ist das Ding. Ja. Und generell halt, ähm, man könnte diesen äquivalenten Tausch so auch äh, auf die Gesellschaft oder so übertragen, wenn man halt seine Arbeit oder so äh, macht. Man kriegt ja dafür dann mhm. was zurück. So. Aber ich fand es ja, halt... Ähm, Materi irgendwie Materi Materialherstellung zum Beispiel, das auch so, wie soll ich mir ein Schwert machen? Brauchst du ja Eisen und so, weißt du? Ja. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich interessant, so das Ganze. Ähm, ansonsten, was die Kämpfe angeht, fällt dir da noch ein guter an? Wirklich jeder Charakter hat da seinen Kampf. Ja. Zum Beispiel auch, ich fand, äh, die bei Kimli, diese zwei Chimären. Weißt du, was ich meine? Ah, da gab es ja so einmal so einen Löwen und so, und so ein. So ein genau, und dieser fette gelbe. Ja, ja. So ein Stachelschwein oder so? Ich weiß nicht. Ja, irgendwas. Ein Stachelschwein, glaube ich, irgendwie so. Selbst die haben einen kurzen. Die hatten selbst ihren Moment, was ich ziemlich geil fand. Ne, die kamen sogar im Epilog so vor ist, am Ende noch. Ja, sie in anderen an. Ich solche. Naruto, sag ich jetzt mal. Ich liebe Naruto, aber ich finde es schade, wie bei Shippuden so viele Charaktere gedroppt wurden. Ja, das Shino ist so Rock mein Lee, größer Kritikpunkt schade. dran. Also, ja, Lee genau. zum Beispiel oder so. Das war so ein guter Charakter in Classic. Und da wurde er einfach fallen Bei Lee, bei Rock Lee verstehe ich es noch. Die hatten Guy. Guy war die bessere Version von Rock Lee, ja, weißt du? Und Guy hatte halt aber wirklich noch seine Momente, als er die acht Tore ja. gewonnen Das war richtig krass. Da war auch ganz dagegen, die haben die Kämpfe. Zwei Stück waren das, glaube ich. Bei dem einen hat er, glaube ich, sogar mal sieben oder so geöffnet. Das war auch krass mit diesem Tiger oder so. Ja. So. Okay, aber ich fand es schade, dass sie Shino gedroppt haben. Shino hat so viel Potenzial gehabt, ne? Ja, oder auch so Neji oder so. Shino wurde einfach so zur Comedy-Figur. Ja, nicht mal eigentlich. Shino kam halt eigentlich, wenn er mal vorkam, war er Comedy-Figur, aber er kam halt nie vor, so das ist das Ding. Ja. Oder so Kiba oder so. hat da einen Kampf gehabt, aber... Kiba war aber von Anfang an schon Comedy-Figur, fand ich. Also ein Kampf gegen Naruto. Ja, aber er hatte generell halt auch irgendwie nie krasse Screentime. Also, was ist das überhaupt für ein Clan von dem? Kennt man gar nicht so. Nee. Der Einzige, der noch so wichtig wurde, war so Shikamaru. Ja. 
generell Inoshika Show, würde ich sagen. Die hatten ja ihren eigenen Arc gehabt. Ja. Hinata natürlich. Das war auch krass. Aber erst am Ende. Pain und ab, äh, ab. Hinata. Als sie sich da so ja, geopfert hat. Und dann noch die ganzen Senseis, Jiraiya, Azuma. Ja, einfach Klassik. Mhm. Und wie gesagt, halt noch Neji war halt unnötig am Ende so. Ja. Ich hatte das Gefühl, es hat er getan für Boruto, weißt du? Ja. Irgendwie sowas. Kein Plan. Oder er so, wollte halt noch irgendeinen ist, Tod drin haben und dachte sich so, ja, das am Ende mit das am Ende mit Kaguya fand ich komplett unnötig. Hätten sie sparen müssen. Ja, da wird Madara die ganze Zeit aufgebaut und dann wird er einfach mhm. nicht mal mehr als Endgegner benutzt. Dann kommt Black Setsu und äh, sticht den irgendwie hinten ab. Und keine Ahnung. Mhm. Aber naja, das ist ja auch nicht das Thema von dem Podcast. Äh, wir sind immer noch bei Full Metal Alchemist. <lacht> ähm, <lacht> so bezüglich Kämpfen. Es gab halt, wie gesagt, halt, ähm, wie du ja meintest, für jeden Charakter so einen geilen Kampf und ähm, was ich noch nice fand, jetzt auch in Bezug zu einem ähm, zu einer, zu einem, zu einem Charakter an sich, äh, Hohenheim, ist, ja. finde ich, auch einer meiner Lieblingscharaktere. Also... Ja, ich fand, seine Vergangenheit war richtig geil. Ja. Das war doch das, wo der so ein Sklave war und in diesem ähm, bei diesem komischen Homunculus da in der Flasche okay. oder so. Ich weiß nicht, wie das ja, heißt. Männer in der Flasche, das ja, war ja, das war glaube ich Pride war das, ne? Ah nein, das war, das war der Vater, war das. Ja. Männer in der Flasche war der Vater, genau. Da hatte die auch alle geopfert und so, meinen Körper zu kriegen. Das stimmt, das stimmt. Richtig ja. krass. Das erinnert mich so ein bisschen... Ich muss wieder was anderes da reinbringen, aber ich werde das jetzt nicht so viel behandeln. Ja, ja. Äh, Ho Hohenheims Ziel war es ja dann, ihn zu verfolgen, zu vernichten. Genauso erinnere mich an der dunkle Tour, falls er die Bücher gelesen hat. Ah. Das ist ja auch so ähnlich. Also habe ich nicht gelesen, aber ich kenne es auf jeden Fall vom Namen her. Aber Ja, ja ich habe auch das, generell das Gefühl, dieser ganze Flashback hatte irgendwie sowas Geschichtliches oder so. Also ich weiß nicht, sowas, sowas Historisches. Weiß nicht. Weißt du, weiß, was ich meine? So. Nee, nicht wirklich. Das ist so. Also, ich, ich, ich weiß, was du denkst, aber mir fällt jetzt nichts dazu ein. Halt, ich kann es auch schlecht in Worte fassen, so, aber es war so. Ganz seltsam einfach. Aber. Ja, ähm, ja ich fand es ich fand's halt auch ziemlich emotional, so, als ähm, Edward äh, am Ende. Äh, Hohenheim zum ersten Mal so, glaube ich, Vater genannt hat oder so. Stimmt, hat er ja nie gesagt. Alphonse hat ihn mal Vater genannt, aber Edward hat ihn mal in seinem äh, vollen Namen angesprochen. Ja. Halt. Und das war dann so der Beweis, dass er ihm vergeben hat. Und das war echt schön. Ja. Mhm. Und auch sein hat Tod. Hat er überlebt? Nee, okay. Äh. Von mit Alphonse ist fast jeder gestorben. <lacht> ja. Generell in jedem Anime ist immer diese der diese Sensei-Rolle hat, so der steht meist, meistens. Ja, der... Zu 80% steht der Charakter dann. Der steht schon äh, mit den Beinen so im Grab, gefühlt. Ja. Also, aber Hohenheim, der hat es halt auch einfach verdient zu sterben. So, er, er sah wirklich mhm. so friedlich aus, als er gestorben ist. Das hat mir echt so gut getan, sag ich mal. Vielleicht kann ja sein, dass er sich teilweise auf den Tod gefreut hat. Ich meine, guck mal, guck mal wie lange der lebt und wie lange der schon lebt, ne? Ja. Und der hat, sein, der hat sein Ziel erreicht, so vielleicht, da konnte er halt den Frieden sterben. Hm. Eine Sache, die mich noch so ein bisschen, ähm, die ich gerne gesehen hätte vielleicht noch, so am äh, Ende von, von Metal, wie er zum ersten Mal wieder irgendwie so was richtig Nices ist oder so. Das hätte ich gerne gesehen. Äh, das haben die, glaube ich, so gezeigt. Also ich weiß... Am Ende gab es eine Szene wo, Szene, wo die das Dach versucht haben zu reparieren. Ja, wo Apple Probleme halt hatte, weil er eben keine Alchemie benutzen konnte. Mhm, das weiß man. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie eine Essensszene kam. Weil eben für iPhones, ich habe gerade so auf, diese, auf diesen Apfelkuchen oder Quiche war das gefreut. Mhm. Von Windry. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch noch gezeigt haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber 
Wenn sie es nicht gezeigt haben, dann hätte ich es gern gesehen, weil der hat ja. sich ja die ganze Serie gefühlt darüber gefreut, wenn er es ja. mal wieder essen kann. Da ja, tat mir auch so leid, wo er gesagt hat, zum Beispiel, äh, wenn Link war das, der hat der macht ganz Zeit von uns, der hat der perfekte Körper, du bist nie müde, du kriegst nie Hunger. Mhm. Oder einer von uns kurz sauer geworden ist und dann gesagt, ja, das ist nicht so cool, finde ich, dass er, der ist die ganze Nacht wach. Ja, Alphons ist halt auch so das Ding gewesen, er hatte ja mal diesen Gewissensbiss bei dieser Folge mit den beiden anderen, die auch in der Rüstung ja. äh, sind. Und äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, aber da hat er doch auch irgendwie gemeint, dass Edward das. Wie war das ja, nochmal? Barry, Barry hat gesagt, äh, dass es sein könnte, dass Edward ihn auch komplett seine Gedanken nur alles erschaffen hat. Mhm. Für Edward selbst Zeit. Und äh, stimmt, stimmt. Dieser, dieser Barry, der wusste halt, dass er selbst war ja auch eine Rüstung, aber er wusste, dass er ein Mensch war, weil er halt diese Lust verspürt hatte, jemanden zu töten. Mhm. Was er da, also diese Lust hat ihn menschlich gemacht, er hat sich menschlich, menschlich gefühlt, weil das in seinem richtigen Körper, in der Vergangenheit, wo er noch also richtig gelebt hat, war er ja auch ein Massenmörder. Ja, ja stimmt, stimmt. Na, damit hat er eben Alphons verunsichert. Ja. Ja, Alphons hat mir auch immer so ein bisschen leid getan. Der hatte aber ja. auch immer diese, diese höher, äh, ho hohere, ach, ich kann kein Deutsch. Er hatte immer so eine piepsige Stimme, sag ich mal. Also im Vergleich ja. zu Edward. Ah, von vorne so der Liebere von den beiden, weißt du? So ja. diesen, das Muttersöhnchen. <lacht> ja. Aber Alfons ist ja auch der jüngere Bruder gewesen. Ja. Aber ich mochte ihn, ich weiß nicht, ob es schon mal gesagt hat, aber ich mochte ihn aus irgendeinem Grund auch mehr als Edward, weil, also Edward mag ich auch, ist jetzt nicht so, dass ich Edward nicht mag oder so, aber äh, ich mag irgendwie meistens diese Charaktere, die so nicht so im Spotlight sind. Also mhm. Alphons war schon wichtig, aber man hat schon gemerkt, dass Edward der, der Haupt-Hauptcharakter ist. So. Ja. Ich finde, da heißt ja der Funk gar nicht im ne? Ja. War ja Edward, ist ja Edward gewesen. Man, kann, man hätte auch denken können, dass Alphons ist. Ja, es gab ja immer diese Jokes ah. am Anfang. Naja. Oh Mann. Aber das war eben nicht wegen dem Aussehen, sondern wegen der Körpergröße. Mhm. Weil die dachten, Edward wäre so ein kleiner Junge und so. Aber ich finde es auch ähm, interessant, jetzt wo wir gerade äh, äh, zum Anfang kurz nochmal gegangen sind, da gab es ja auch diese Folgen mit der Kirche und so, weiß ja, noch? Mit und, dem Pastor, ne? Ja, und dieser Rose da, ich glaube die hieß so, ja. Ja. Und ähm, das fand ich auch gar nicht so langweilig. Also es gibt ja bei vielen Serien so, dass der Anfang immer so ein bisschen schleppend ist. Ich finde, hier ist es teilweise auch so, aber ich fand es jetzt äh, nicht so, dass diese ersten Folgen keine richtigen, ähm, also nicht richtig gezeigt haben, was noch kommen wird. Weil ich meine, Folge 4 oder 5 war die Folge mit der Chimäre. Und mhm. ähm, im Prinzip kann man sagen, die ja. ersten fünf Folgen haben einen gut darauf vorbereitet, was so noch kommen wird. Ja, dann fing halt eben das Ganze mit Ska an und so, ne? Ja. Aber diese Rose, äh, war die nicht sogar in der 2003-Version ein ziemlich wichtiger Charakter? Hat Boah, sie stimmt. Ein bekommen? Stimmt, jetzt wo du es erwähnst. Ey, da war irgendwas. Das war richtig seltsam. Warte mal. Ich, ich kann das sogar mal kurz machen. Halt ja. Weil ich kann mich noch erinnern, dass es mal so eine Szene gab. Es war, es war richtig seltsam. Die waren da irgendwie in so einem Kleid oder so. Irgendwer war in so einem Kleid. Kann es sein, dass dieses gewesen ist. Und es gab irgendwie einen weiblichen also, Envy. Ich habe ich hab, ich hab selbst nur gehört. Ja, es war so seltsam. Ich habe es gar nicht mehr gerafft. Es gab irgendwie einen weiblichen Envy, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oh Gott. Jetzt, wo ich gerade danach suche, sehe ich gerade auch den Fullmetal Alchemist Real Life Film. Oh. Achso. <lacht> oh nein. Bitte von, nicht. Von jedem Anime wird so gut wie ein Real Life Film, ne? Ja. Aber die, die nehmen so ein. Das Spiel ist ja auch so, ich jetzt diese One Piece Serie, die rauskommen soll. Nein, bitte nicht. Wirklich. Also, ich weiß nicht, Mann. Ich meine, manche Animes kannst du gute Filme. Mm. So die eben nicht so mit Special Effects sind, zum Beispiel so 
Erased gab es ja ein Real Life, eine Real Life Verfilmung, die so ganz okay sogar gewesen sein soll. Da war halt die Aber Thematik so auch von machen. der Serie ein bisschen passender von der Real Life Serie. Ja. Und also One Piece erschießen sich doch nur selbst ins Bein. Ja, oh mein Gott, ich will es mir ja. gar nicht vorstellen, wirklich dieser Gummiarm von die Ruffy. Mal, wie Chopper, Frankie und so, wie die aussehen werden. Oh nein. Hä? One Piece ist ja wirklich die Serie, die sich am. die ja wirklich am ungeeignetsten ist aller Zeiten. Die One Piece-Serie, da kommt sogar Frankie nicht. soll er nicht vorkommen. Chopper Was? kommt glaube ich vor. Ich weiß, ob die ihre eigene Geschichte, ob die ihre eigene Story machen oder. Hä? Ob die deshalb eben nach der, nach der Dings gehen, nach dem Anime gehen. Das ist aber komplett dumm, weil. Vor allem, es gibt ja so viele abstrakte Charaktere in One Piece, die ja gar nicht menschlich mhm. aussehen. So. Das ist ja das Ding an One aber, Piece, was so schade ist. Das finde ich, das fand ich, kam erst später ab. Doch, Flamingo sah nicht schon so alle teilweise aus wie Missgeburt und ab Big Mom dann erst richtig. <lacht> ja, gut, aber wenn man sich an, erinnert an den, äh, an diesen einen Typen da, der in dieser Kiste gefangen war. Ach, der. <lacht> ich weiß nicht, ob die den reich machen wollen. Ja. <lacht> wie ist der Gimon hieß der, ne? Ja, ja, irgendwie so. Er müsste nicht eine kleine Person packen, die in die Kiste stecken, fertig. <lacht> oh, oh, Dafür würde ich den Film gucken. Ist wieder oh, eine Serie, wie das? Ach, ne, nach einer Serie? Ja. Das ist ja noch schlimmer. Ay, nein, bitte. Ich glaube, es gab sogar schon ein Bild von den Charakteren. Oh. Netflix Original wird das, glaube ich, sein. Oh nein. Kannst du mir ja mal schicken, vielleicht, vielleicht blende ich es hier mal ein. So. Weiß aber aber auch nicht, was da vom Real ist, ne? Boah. Das ist aber wenn es schlecht aussieht, kann es nur real sein. Bis um seine langen Nase dort, ne? Ey, ich muss mir das mal angucken. Ach, ich weiß nicht, Mann. Bitte einfach nicht. So, ich jetzt mir angucken, so einfach so. Ja, so Just for Fun, sich ein bisschen drüber genau. lustig machen oder so. Ja, ja. So, aber halt wirklich, wenn man sich so die anderen äh, real life verfilmungen anguckt, so Dragon Ball Evolution oder so, wow. was ist das? Da haben die auch einen kompletten neuen Charakter eingeführt, ne? Ja? Bei Dragon Ball Evolution. Ich, keine Ahnung, war das ein, ich glaube, war das ein Namekiana? Da gab es Piccolo und noch einen. Oh, Piccolo, der sah so seltsam aus. Und noch einen gab es da. Echt? Aber allein die Frisur von Son Goku war schon komplett der Schuss in den Ofen, Alter. <lacht> Son Goku sah aus wie so ein Teenie aus so einem, äh, so einem Highschool-Drama oder so. Na, Highschool Musical, ne? Ja, Junge. Ja. <lacht> ja das war ja so dumm. Oh, ein paar Bilder zu erfuhr mit Leichen in der Serie. Dumm an. Hey, aber jetzt, wo ich auch gerade äh, dran denke, kennst du die äh, Tech on Titan Real Life Filme? Ich habe damals nur einen Trailer geguckt. Die sind halt auch einfach so dumm, weil einfach jeder Charakter hat schwarze Haare. So Armin auch so. Jeder, Rainer. Ich habe keine Ahnung warum. Echt? Ja. Rainer. Ja. Also der deutscheste Name wirklich, ne? <lacht> Rainer. Der Berthold. Ja, der Berthold Tor. hat aber ab. Der hatte, glaube ich, schwarze Haare, ne? Ja, ja, aber Rainer hat halt Blonde und Armin auch und Anni ja. auch und die haben halt alle schwarze Haare jetzt. Ich weiß nicht warum. Ist doch, ist doch halt alles so ein bisschen nach Deutschland gerichtet, ne, der Anime. Ja, ja das ist so, ähm, soll halt so ein bisschen in Deutschland spielen, wobei es auch später, wo, wobei ich sag einfach nichts, sag nichts. Ja, also ich weiß, ich, ich weiß schon da, ja, ich, ich will auch nichts sagen. Okay. Also als der kommt halt, sollte man nicht spoilern. Ja, Attack on Titan ist halt wirklich, wenn du da gespoilert wirst, ist es schon krass bitter. Ja. Vor allem, wenn da gab es ja auch neulich mal diesen Shitstorm äh, wegen Studio, Studio Mappa. Ah, wegen dem Trailer, oder? Ah, nee, nee. Du hast ja den, die vierte Staffel noch nicht geguckt. Ja, egal. Ist nicht so wichtig jetzt. Also ich hab nur den Trailer hab ich nur geguckt. Da gab es auf jeden Fall mal Leute, so einen Shitstorm wegen so einer bestimmten Sache, aber... Die ist halt komplett Gut, lächerlich zum, gewesen. Zum Glück wurde ich noch gar nicht von der vierten Staffel gespoilert. Also ich weiß, oh. wie... Ich weiß, dass Charaktere sich verändern, sag ich mal. <lacht> Auch ein bestimmter Ich weiß, Charakter. wie die aussehen. Ja, ja. 
Weiß bestimmt jeder, aber trotzdem, die, die es nicht wissen, würde ich, jetzt, würde ich das jetzt nicht sagen. Äh, aber das ist halt auch wirklich, man kann sich bisher noch nicht wirklich vorstellen, was da passieren wird, weil die vierte Staffel komplett anders ist als die ersten Mal. Aber naja, ich will dich jetzt auch nicht damit zulabern, weil <lacht> bist eh davon genervt. Ja, aber ich höre immer diesen einen Charakter überall, ne? <lacht> Dauert so The Genius of Dididid oder ja. Best Character Dididid. Das ist halt immer so. Aber es stimmt Genauso halt schon mit diesen ganzen Itachi-Fanboys, ne? <lacht> <lacht> eins zu eins dasselbe einfach. Ja, aber Itachi hat schon so generell, ich glaube, Itachi ist bestimmt der Lieblingscharaktere von den meisten aus allen Animes, könnte ich mir vorstellen. Ja, der wurde schon krass gehypt, also mm. aber vielleicht überholt ihn bald so ein Jujutsu Kaisen Charakter, so wie Kakashi. Ja. <lacht> das wäre echt, ähm so. also wenn das passiert, ja, das Naja. Hast du, hast du noch was zu von mit Arsch, musst du sagen? Äh, also im Grunde genommen, ich habe gerade eben noch geguckt, wegen dieser alten Serie. Da äh, war irgend, irgendein richtig komisches Zeug. Edward wurde irgendwie in den Ersten Weltkrieg te äh, teleportiert. Und es ja. spielt alles irgendwie auf einmal in München, wie ich vorhin mal gesagt hatte. So. Es spielt München? einfach in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Also, also ich habe ich hab nur sowas gehört, dass am Ende es irgend so eine Traumwelt ist oder so. Ja. Wo die ihre richtigen Körper wieder haben, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich habe jetzt ja, halt so irgendwie gehört, dass der ähm, aus irgendeinem Grund teleportiert wurde, aber in, also halt er ist durch die Zeit gereist. Ja, aber kann sein, so was gewesen. Aber richtig seltsam und vor allem warum? Also es macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Es gibt glaube ich sogar eine Fortsetzung von, dem, von der alten Serie, oder? Ja, hier ein Film 2000, von 2005. Den habe ich aber auch noch nie geguckt. Er sieht aber eigentlich auch ganz nice aus, aber ich weiß nicht. Aber ich habe gar kein Interesse, den zu gucken. Ja. Müsste man halt, wenn dann die originale Serie nochmal gucken. Aber was geil ist an der originalen Serie, ist das o erste Opening. Hast du dir das mal angehört? Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber wenn ich ich weiß, dass es gut fand. Ja, das war geil, das erste Opening. Aber sonst... Generell, kommt Plan. gleich ganz ihren Openings. Ja, was ist denn eigentlich machen, dein Lieblingsopening? falsch. Das dritte. Dritte? Ja. Oh, das war, das war auch geil. Ey, das ist auch so schwierig. Ich weiß, es kam genau da, wo die, in, wo die aus dem Bauch von Glottony rauskam. Die nächste Folge kam das Opening. Da kam eine kurze Recap-Folge und dann kam auch schon das Ganze mit äh, Ling und Greed. Das war so geil. Ja, Mann. Oh, Mann. Wie kamst du eigentlich zu Fullmetal Alchemist? Hast du einfach so geguckt? Einfach mal durch so eine Empfehlung? Mhm. Oder? Ja, also mein Bruder hat es mir empfohlen. Also damals, ich gucke hier schon an, wie seitdem ich klein bin, immer wieder im Fernsehen halt, Naruto und so geguckt. Ja, RTL 2 mal. Kito, oder? Ja, genau. Ich habe auch mal viel Digimon, Dragon Ball im Internet geguckt. Auf YouTube, da gab es die Folgen ja damals noch. Ja, aber immerhin so diesen Parts. Part 1, 5 Minuten. Ja, genau. Immer so drei Parts. Okay, waren das oder so. <lacht> oh, Und Mann. dann habe ich Death Note angefangen. Mhm. Weil mein Bruder hat damals auch nur diese klassischen Mainstream-Sachen geguckt. Also wirklich, die im Fernsehen liefen, die ganzen Shonens. Aha. Ich wollte doch damals nichts anderes gucken, außer Schonen so. Ja, das ist ja Klassiker. Ja, und dann hat er, kennst du Arnie Search, die Seite? Mhm, die kenne ich. Äh, ein bisschen Top-Liste und nachdem hat, man wurde nach dieser Top-Liste richtig jeden Anime einzeln nacheinander durchgeguckt. Der mhm. das bei, keine Ahnung, welche Seite, der macht das immer noch, Junge, ist schon beim tausendsten Platz oder so, hat der ja keine Ahnung, ne? <lacht> Was ist mit ihm? Und auch sowas, was nicht so schon ist, wusste aber nicht was. Ich weiß, ich habe da äh, Fairy Tale habe ich da angefangen und Contact Your Hitman Reborn habe ich da angefangen. Mhm. Fairy Tale habe ich dann gedroppt und äh, Contact Your Hitman Reborn habe ich weitergeguckt. Mhm. Und dann, was, was nicht schon ist, da hat es mir nicht empfohlen. 
da hat er mir am fand ich cool, da hat er mir diese Seite gezeigt. Und dann dachte ich, komm, guck ich mal mit der Alchemist. Mhm. Und ich finde, Full mit der Alchemist ist nicht mein Lieblingsanime, aber ich finde, es ist vielleicht sogar der beste Anime, den es gibt. So, so objektiv meinst du jetzt? Ja, objektiv, ja, 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 obwohl man objektiv kann man eigentlich nicht bewerten, also kannst, ich finde, objektiv kannst du in der Serie oder Film nicht bewerten, weil du hast immer eine sub subjektive Meinung. Ja, also generell Serien, wie soll man die denn, es ist schwierig. Die kannst du eigentlich, du kannst ein paar objektive Aspekte bringen, zum Beispiel wie CGI kannst du zum Beispiel objektiv äh, bewerten, ob ja. du es magst oder nicht, ist eben eine andere eine andere ja. Sache. Aber du kannst bewerten, ob es eine schlüssige Animation ist oder ob es... Ja. ja. Das Schauspiel, finde ich, kann man bewerten. Mhm. So, ob der wirklich, ob die Rolle wirklich so kaufbar ist oder nicht. So, ja. dir dann, ob du es mag, magst oder nicht, habe ich eben eine subjektive Meinung dann, ne? Ja, aber ich finde, dass Fullmetal Alchemist ein guter Einsteiger-Anime ist, also... Auf jeden Fall. Der hat nicht so viele richtig seltsame Sachen, so wie Sword Art Online oder so, zum Beispiel der Dreck. Also sorry an jeden, der es mag, aber was ist mit dir? Ähm, <lacht> aber das Ding ist halt, weißt du, was ich meine, diese typisch japanischen Sachen, so... Ich weiß ja. nicht, auf einmal dieses... Sword Art Online, ich habe mal ja? die ersten paar Folgen geguckt, die erste Hälfte habe ich geguckt, aber nachher, ich weiß nicht, ich kam nachher einfach nicht mehr dazu... Aber ich muss sagen, ich hätte richtig Bock, die, ich finde die dritte Staffel, die Leute, die läuft, die sieht richtig nice aus. Ja, ich habe keine Ahnung, Bock, was da abgeht. Zu und, ähm, Aber ich finde, so von der Animation, es war, glaube ich, schon immer, ich glaube, animiert war es schon immer. Also ein paar Sachen, ne? Die auch gesehen sind. Und generell, dieses ganze Istzekai, es wiegt mir zu viel, Mann. Boah, zu viel. Das geht mir so hart auf den Sack. Also, ich hatte mal so einen Kumpel, ähm, der hat permanent Isekai geguckt. Der hat mich der hat so auch Aus meiner Klasse gucken auch so viele wirklich Leute, die Animes gucken, gucken auch größtenteils nur Isekai-Animes. Ich habe nicht viele geguckt, ich habe so online online habe ich ein paar Folgen geguckt. Hm. Goblin Slayer, Slayer habe ich geguckt, was ist auch nicht so wirklich. Fand ich war okay, habe ich jetzt aber nicht so gepackt. Ja. Äh, und auch Leute habe ich geguckt, da genau dasselbe. Und... Shijiro habe ich geguckt, was ja wirklich todesgehypt war, wo das rauskam. Ja, ja hab da ich dann aber am Ende nicht gepackt. Ich fand, ich fand das Ende von dir irgendwie so langweilig. Ja, keine Ahnung, hab's nie geguckt, deswegen. Aber ich hätte Bock, ReZero zu gucken. ReZero? Ist ja auch ein Easter Curl, so ja auch Das wurde auch krass gehypt. Mein Bruder, der auch absolut gar keinen Easter Curl mag, der mag, also ihm gefällt es auch, deswegen, wie ungefähr den gleichen Anime-Geschmack, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es mir auch gefallen wird. Ja, das Ding ist, ähm, es gab auch mal ähm, früher so einen so Isekai, den ich äh, geguckt hatte, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da hat irgendwas mit Zero im Namen oder so. Und es war halt auch so ein typischer Scheiß-Isekai eigentlich. War halt so ein Typ auf so einer magischen Hochschule oder so und hat halt so heftige Kräfte hm, gehabt. Hatten die so weiße, hatten die so weiße, weiße Kleider an? An der weißen Bekleidung, die ist. Mm, nee, die hat nur so Umhänge an, ja. so Zauberstäbe und so. so. Harry Potter Fake war das irgendwie, keine Ahnung. In Lock Horizon hat der auch gerade, glaube ich, einen weißen Umhang. So ein ah, nee, Kau, nee. Ich. Das hieß anders. Das hieß irgendwas. Es gibt glaube ich, auch auf Netflix. Ich weiß es gar ja, nicht. Es gibt doch immer diese. Diese ist kein Namen, ne? Diese wirklich so. Zwei so Shisha, Shisha, Shishi, no Isekai oder so. Ich bin noch auf Japanisch dann noch, ne? Junge. Und wenn die die halt wirklich ins Englische übersetzt haben, so my, my trip to another world with my mother and my sister so. oder so. Ja. <lacht> so behindert. So, Junge. <lacht> Schau mal, du fragst ihn, was dein Lieblingsanime Er haut dir diesen ganzen Satz raus. <lacht> was ist dein Lieblingsanime? <lacht> Junge, das Alter. Hey, oh mein Gott. Aber mit diesem Kreis kann ich wenig abfahren. Naja, ich, ich weiß auch nicht, was man... Also, wurde halt auch überschwemmt, so, der ganze Anime-Markt, damit in den letzten Jahren. Ja. Hm. Braucht man nicht. Weil es von, wirklich, die nehmen irgendein Light Novel, was so ein Isekai-Setting hat, bam, machen die ein Anime draus. 
Junge, kennst du diesen äh, schleim isekai Irgendwie meine Wiedergeburt als Schleim oder so. Ja. Das aber ist so seltsam. Ich, ich habe da eine Folge mal geguckt, weil so ein äh, Freund mich die ganze Zeit damit abgefuckt hat und so gesagt, boah, guck die mal, richtig heftige Serie. Dann habe ich so zwei Folgen von geguckt. Digga, es ist einfach so ein komischer Schleim. Also es ist so ein Typ, der stirbt und verwandelt sich in einen Schleim und wird in so einer Fantasy-Welt wiedergeboren. Es ist einfach so seltsam. Das ist so seltsam. Ja, einfach, kannst du dir vorstellen, ja, kannst du dir vorstellen, wie in so einem RPG oder so, erste Gegner, so, diese Schleimgegner, ja, ja. Dragon Quest oder so. Ja, ich wollte, was, <lacht> wer könnte es gerade aufbringen? Ey, das ist eins, eins, das. Ja, aber, ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Habe ich jetzt aber vergessen. Ähm, ach so ja, wie ich eigentlich äh, zu Fullmetal Alchemist gekommen bin. Mhm. Ähm, das war, glaube ich... Ja, stimmt, das war damals. Äh, Habe ich auf YouTube so ein bisschen rumgehangen. Keine Ahnung, wann das war. Es war 2012 oder so. Und ähm, da habe ich so einen Typen geguckt, der hat dann immer so... so Top-Listen zu Videospielen und so gemacht. Das ist der gute Laune-Typ, heißt der. Kein Plan, ob der immer noch Videos macht. Kennst du aber nicht, oder? Das ist ein ziemlich unbekannter Typ. Guck mal kurz. Macht noch Videos. Macht er noch? Ja. Krass. Der hat ja irgendwie so 30.000 Abonnenten oder so, weiß nicht. Und ähm, der hat halt mal so, ein, äh, so eine Manga-Review gemacht zu Fullmetal Alchemist. Ähm, und es sah schon ganz interessant aus, wie der so erzählt hat und so. Und ähm, erst Jahre später habe ich da mal die Serie geguckt, weil ich mich daran erinnert habe und dann dachte, hey, das stimmt, das ist doch das, was der mal meinte. Und dann habe ich das ähm, ja, einfach mal durchgeguckt. Wobei es auch sein kann, dass ich die Serie früher, also davor noch mal angefangen habe, aber nie beendet habe. Das weiß ich aber nicht mehr. Ist schon lang her. Ja, wirklich. Ne? Ich will ja wirklich jeden von mit Alchemist. Meine Schwester guckt ja auch teilweise Animes. Ja, also ein bisschen neu drin. Ne? Und wirklich immer, ich habe es meinem Kumpel empfohlen und meiner Schwester und die haben das irgendwie oft angefangen, aufgehört, so kein Bock drauf. Weißt du? Mhm. So, ich, meine Schwester, bei meiner Sch Schwester war so die ganze Zeit die Schwester bekommen. Und da hat die keinen Bock mehr, diese, also Brotherhood an, anzufangen. Oh, Digga, das ist übel. Die Leute verpassen einfach was. Brotherhood ist einfach so gut im Vergleich zur alten Serie halt. Das ist das Ding. Ja, für mich ist wohl mit der Arsch Bro auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich weiß ja, nicht, hat, bei mir ist es auch gut. nicht eine meiner Lieblingsanime, aber es hat halt trotzdem einfach, es gab nichts, was mich gestört hat oder so. Es war einfach ein geiler Anime. Ja. Und äh, Klar, noch eine. Noch ein paar Folgen, aber gibt es in jedem Anime, ne? Ja, und vor allem, es hat ja irgendwie 64 Folgen und dass das dabei eigentlich ganz ja. äh, spannend bleibt, durchweg, ist halt eigentlich top. Äh, mhm. Aber was mir noch eingefallen ist tatsächlich. Kennst du noch diese, diese alten Anime-Zeitschriften, dieses Mega Hero und sowas, Game Master und sowas? Ach so, ja, wie war bei, wie ist das, wie ist das, wie ist das Pokito? Ja, 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 und da gab es immer so Poster und so auch drin. Da gab es immer so ja, Artikel ich und so. so einen Teil, nie. Das war so geil. Da gab es auch Cardmaster von Yu-Gi-Oh! Also da gab es diese drei Zeitschriften, die waren richtig classic. Und in einer ähm, habe ich gesehen einfach, dass so. Also, beziehungsweise nicht in einer, sondern in mehreren habe ich gesehen, dass so vier Seiten oder so von einem äh, Full Metal Alchemist Band drin waren. Äh, und so ah, habe ich die dann immer. Es gibt auch damals. Ja? Sag du, sag du. Ich habe mir halt dann immer welche äh, so äh, von meinen Brüdern geliehen und die dann gelesen. Und äh, da war halt immer wirklich dann, das Kapitel hat dann da aufgehört. Und das habe ich dann einfach da weiter gelesen im nächsten Magazin. Und das waren halt immer nur so Stücke. Mhm. Und ich kannte das halt dann dadurch so ein bisschen. Aber äh, konnte das halt dann nie fertig lesen. Und das, das hat mich gerade daran erinnert, so ein bisschen. 
Äh, kennst du noch Banzai? So das, das war ah. den, dieses Jump-Magazin, da bin ich nur in ja. Deutschland halt, ne? Ja, das stand ja, es steht auch, auch manchmal auf den äh, Naruto-Bänden oder so drauf. Weiß ich gar nicht mal, ob ja, es genau, ich habe ich hab immer noch, ich hab noch so ein Band davon, ne? Ja, ich... Jetzt mir durchgeblättert, so. Ja. Eigentlich richtig nice, diese Banzai, ne? Da war, glaube ich, Naruto war da drinne. Das war auch mein erster Kontakt mit Naruto, weil das war mein erster Kontakt mit Naruto und direkt Rock League in Gara. Finde ich Boah. der beste Kampf im ganzen Naruto. Das war richtig geil. Da war noch Hunter x Hunter gab es da, Shaming King. Mhm. Das gab es noch. One Piece war da, glaube ich, nicht dabei. Ja, echt? Krass. Ich, ich meine nicht, bin mir aber auch nicht mehr. Yu-Gi-Oh! war da, glaube ich, noch dabei. Mhm. So auf dem Cover war da drauf, kann sein, dass er im Band nicht drin war. Boah, Junge, also ich war auch so Ich finde find schade, dass, dass die in Deutschland nicht gibt. Also die ganzen Jump-Magazine. Ja, es ging richtig ab wahrscheinlich. Aber bei denen. Das ist so ein bisschen mega, dass ich das immer direkt, immer wöchentlich direkt zu übersetzen und so alles. Ja, das wäre zu viel, äh, wär viel zu viel Aufwand. Deswegen hatten die ja diese Ersatzmagazine, sag ich mal, diese Mega Hero oder sowas. Es gab ja auch, es gibt aber auch, du kannst ja hier so ein Jump-Abo holen, was du dann online lesen kannst in Englisch, glaube ich. Doch, gibt es sowas. Ja, aber das feiere ich nicht so. Also, wenn ich schon so eine Zeitschrift mhm. mir hole, dann will ich sie auch so haben, weil mhm. kann, kann ich direkt den Manga lesen oder so. Also. Genau, so bei generell Bücher lesen und so immer ein bisschen. Online lesen. Mangas mache ich das, weil ich einfach keinen Bock habe, so viel. Weil ich habe ich hab eigentlich schon viele Mangas, die stehen, aber. Nach einer Zeit habe ich aufgehört zu sammeln, ich finde. Ja, Junge. Die nehmen sehr viel Platz weg und es kostet auch was. Mein ne? halbes Regal ist voll damit, die Scheiße. Ich muss mal die Fairytale Mangas ja, die, loswerden. Ja. <lacht> Diese Scheißdinger. Jetzt aber auch ein paar Mangas, die ich. Äh, ich weiß, ich habe. Eine Serie. Ich habe zum Beispiel, hab ich glaube ich, 36 One Piece-Bände, wo mein Bruder noch damals hier gesammelt hat. 36? Komplette Naruto. Ja, komplette Naruto Classic. Den kompletten Naruto Classic Manga. Soul Eater komplett abgeschlossen, glaube ich. 26 Bände oder so. Digga, hast du jetzt schon irgendwie genau. über 50? Ja, ich habe noch. Ich habe über 300 Stück. Digga. Ja, aber wie gesagt, ich habe halt auch so ähm, 20 Bleach-Bände ungefähr. Halt 60 hm. Fairytale-Bände. Dümmste Entscheidung meines Lebens. 60 Stück. Ja, Junge, ich bin so behindert. <lacht> Bereust mich mir richtig krass, dass du gekauft hast. Ne? Ja, ich bereue es richtig krass. Die Serie ist so dreckig. Ich muss mal bald irgendwie eine ebay äh, Kleinanzeigenmeldung da machen. So. Ja, verkauft. Ist der Mann dann 60 Bänden abgeschlossen? Ja, 64 oder so. Und ich kaufe halt dann noch 64. so ein paar, um das komplett zu haben. Dann kann ich es als komplette Kollektion verkaufen. Ja. Und ähm, da habe ich noch 5 Börserk-Bände oder so. 5, 6. Diese Max-Bände. Max-Bände, ne? Ich habe 8. Ähm. Und das Ding ist, bei denen, ich, ich habe halt auch Bock, Börsek weiterzulesen, aber ähm, ich mache es halt jetzt im, äh, im Internet wieder. Einerseits halt, ja. weil ich keinen Bock habe, so viel Geld dafür auszugeben, andererseits, weil Börsek teilweise echt hart verstörend ist und ähm, ich echt keinen Bock habe, das in mein äh, Bücherregal so zu stellen. Dann kommt so wer vorbei und äh, packt so ein äh, Börsek-Band raus, liest das so durch, what the fuck. Das... Äh, Letztes Jahr mein Vater einfach so, einfach so einfach so durchgeblättert, ne? Mhm. Weil es lag bei mir auf dem Nachttisch, lag es bei mir. Oh. Und letztes Jahr angefangen, so einfach so durchzublättern, ne? Ich hab ganz so gehofft, ey, bitte, da kommt nichts, bitte, da kommt nichts. <lacht> Aber ich glaube, das war auch einer von den Wänden, wo nicht so viel verstörendere Sachen oh. äh, kann. <lacht> Rip. Aber, Digga, es gibt halt wirklich manche Bände. Was ist da los? Also. Ich habe mir neulich mal so ein... Börsig habe ich auch. Äh, nee, was ist neulich? Ich habe mir mal vor ein paar Monaten, als ich das gelesen habe die ganze Zeit, so ein Band gekauft. Äh, kennst du noch diese Szene, wo die alle, also wo so ein paar Leute aus so einem Dorf in so eine Höhle gegangen sind und alle miteinander irgendwas hatten, Junge, und da überall so Drogen ah, und ja, so. ja. Junge, das war so seltsam. Mhm. Wenn das, das jemand liest, ich das gelesen. Digga, enterbt <lacht> erstmal. Oh, die Szene mit dem Pferd, Alter. So. Ja, Digga. Vor allem, Kennst ich finde die? die Szene mit dem Pferd gar nicht mal so schlimm, wie, äh, wie manch andere Szene. Jetzt schlimm enden können. Ja, Junge. 
zumindest hat das Pferd nur angetäuscht, sag ich mal. Aber ähm, ja. die Szene danach noch, wo sie so Ach, auf ja, Gats ja. Schwert so draufsteigt. Digga, was, mhm. was ist da los? Das war richtig seltsam. Oh, ich weiß. Ähm, bei Börsack diese eine Szene mit der Folterkammer. Hast du oh. die auch noch gesehen? Also, es ich gibt ja ein so, paar Szenen, so aber es, ich kann mich erinnern, da gab es so einen Doppelseiter auch, wo so richtig üble Foltermethoden gezeigt wurden. Ja. Hm. Das war richtig unangenehm, aber. Das war auch richtig krass, Alter. Das Üble ist halt, es gab es halt vor Real im Mittelalter. Auf Seite, ne? Junge. Ich hing fünf Minuten auf dieser Seite. <lacht> Die kann fast einmal komplett verstört erstmal. Ich habe wirklich so alles im Detail angeguckt, ne? <lacht> Der Psycho, aber. Der. Ja. <lacht> es war so krank. Das ist richtig krank, Junge. Hast, hast du mal Vagabond gelesen? Das habe ich jetzt letztens durchgelesen. Also, ja, doch durchgelesen. Hm, habe ich noch nie gelesen, aber ich kenne auf jeden Fall ein paar Panels, die sehen richtig heftig aus. Mhm. Also, Der gesamte Manga ist wirklich wunderschön gezeichnet. Ja, und ich weiß auch nicht, ob das ein Gerücht ist oder so. Also, es kann ja kein Gerücht sein, aber äh, ich habe mal gehört, dass es vom Prison School Macher ist. Ist das so? Nein, nein, das, das ist fake. <lacht> äh, ich dachte schon so, what the fuck? Prison Sag School ist ja ein bisschen anders. Oh Mann. Ja gut, ähm, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen krass ins Off-Topic äh, reingerutscht. Ich würde an der Stelle sagen, wir kommen zu einem äh, Fazit so. Und äh, dann war es das, glaube ich, auch schon mit dem Podcast. Ja. Ja, Full Metal Alchemist Brotherhood ist halt echt ein perfekter Anime für Einsteiger, meiner Meinung nach. Ähnlich wie Attack on Titan oder Death Note. Und ähm, sollte eigentlich auch jeder einmal geguckt haben. Gibt's auf Netflix? Könnt ihr reinschauen mal. Gibt's auch auf Amazon Prime. Weiß nicht, ob man da die Folgen einzeln kaufen muss nochmal oder nicht. Ähm, aber wenn ihr Netflix habt könnt ihr es gucken und es lohnt sich wirklich und bitte nur Brotherhood gucken, beziehungsweise mit Brotherhood anfangen, wenn ihr noch Bock habt auf Metal Alchemist, könnt ihr die andere Serie noch gucken, aber ja. Du musst nur die jetzt haben wir die ersten vier ein bisschen durchhalten aber mhm. mit der Alchemist wird halt mit der Zeit immer und immer wieder wird halt immer besser, Ste ja. steigert sich die ganze Zeit, wirklich Ja Also im Prinzip Gut, okay, es ist ein bisschen auch dumm, dass wir gerade darüber reden, dass man es das gucken soll, weil wir jetzt gerade voll gespoilert haben, die Serie teilweise. Aber egal. Hat man ja schon am Anfang gesagt. Aber, ähm, ja, ist halt einfach ein richtiger Klassiker. Ist auch mittlerweile... Ist von 2008, oder? Irgendwie so. Schau mal kurz. Schon ziemlich alt mit dabei. Um, Echt? 2009? 2000, ja. Ging von 2009 bis 2010. Echt? Das ging nur ein Jahr? Ich hab ein Jahr und drei Monate. Krass. Ja gut, ja, wenn die halt wöchentlich eine Folge rausgebracht haben. Ne? Ja. ja. Aber es ist trotzdem krass. Denke ich irgendwie immer so ein kurzer Zeitraum, aber passt ja eigentlich mit dem Wochen. Ja. ja. Hast du noch irgendwas zu sagen zu der Serie? Nö, nee, also ich finde, wir haben schon eigentlich alles gesagt, was man sagen soll. Jo, würde ich auch mal sagen an der Stelle. <lacht> Gut, äh. Falls ihr Bock habt auf noch mehr Folgen von diesen extrem epischen Format. Gebt dem Ganzen ein Like und ähm, ja, abonniert meinen Kanal. <lacht> und ähm, ja, man sieht sich bei der nächsten Folge wieder. Haut rein ciao, und ciao. ciao. Tja, eigentlich mit dem Wochen. Ja. ja. Hast du noch irgendwas zu sagen zu der Serie? Naja, also ich finde, wir haben schon eigentlich alles gesagt, was man sagen soll. 
Jo, würde ich auch mal sagen an der Stelle. <lacht> Gut, äh, falls ihr Bock habt auf noch mehr Folgen von diesem extrem epischen Format, gebt dem Ganzen ein Like und ähm, ja, abonniert meinen Kanal. <lacht> <lacht> und ähm, ja, man sieht sich bei der nächsten Folge wieder. Haut rein ciao, und ciao. ciao.